。今天我们来到了贵州的大山深处，在一处悬崖绝壁下，我们发现了一座非常神秘的房子。房子四周荒无人烟，这里不通车路，通往房子的地方只有一条悬崖小道，显得非常的神秘。据了解，这里是一座寺庙，里面住着一位七十多岁的老人。据老人介绍，他在九几年前就来到这里，独自守护这个寺庙三十年。这里宛如与世隔绝，来到这里非常不容易。首先，我们要翻越一座座大山，再走着最原始的老路，最终才能到达。这座寺庙虽然地处偏远，但常常有人来参观。大家对老人默默守护这座寺庙的精神深感敬佩。难以想象，在这个物欲横流的时代，还有这样纯粹的信仰和坚守。下面我们一起去参观一下。大家好，我是小许。现在呢，我们已经来到这个房子这里了。这个地方真的是非常的偏僻，我觉得用与世隔绝形容这里一点都不为过。看这个路，再看我们这个车，我们好不容易才把这个车开上来的。这个地方看似平坦，其实我们在这个山的顶上可以看到底下是一个村庄。这样一对比的话，是不是就能看出这个山到底有多高了？在这个房子的一侧呢，它有一条小路可以通往那里，我们走上去看一下，就是这里了。这里有一个小门，这个小门它是没有关的，它常年都是这样开着的。顺着这条小路就应该可以到到房子那里了。这条小路它其实是开凿在一个悬崖的中间，我们可以看上面，哇，它是一个悬崖，非常的高。我目测这条小路的话，应该是不足一米的。哎，这上面还有字，请出去关门，应该是让我们出去的时候请把门关上。这边也还有字，注意安全。确实，我看这个。崖壁，再看这个路，确实要注意安全。应该再往前走就应该到了。我看看这里，这里还有路灯，这个是太阳能板的。我猜测这个地方可能没有通电。我感觉这个路应该是经常有人走。我好像已经看到那个房子了，快看，我们已经可以看到这个房子了。这个地方走路还是挺好走的，就是车比较难开。看这上面还有厕所。这边就比较宽了，这里还有一小块菜地，上面还种满了菜。那边就是房子的所在了，上面有三个大字“银佛寺”。哦，原来这里是一个寺庙。这边山崖底下还堆了有很多柴。我们再走进去看一下，这里就是他的一个大门了。我们现在走进去，在这个大门的旁边还有两间厢房，这里面还有两个床位，这个应该是供来往的客人居住的。刚才我们有说到，他这是一个寺庙，所以呢，他这里面这房间，它里面就是放了有很多神像的。出于对神像的尊敬，我们就不拍了。我们给你们看一下这周围的环境，你们有没有认识这个的？我相信在农村住过的都知道这个，这个是一个水缸，不过这里面是种满了大蒜，也算是废物利用了。这里也是一个房子，这里面是有水的，可以看到，这里有一个水管。刚才我们听说这上面是居住了一位有人居住的，是一位七十多岁的老爷爷。我逛了一圈也没发现这里面没有电，这里应该是没有通电的。这里有一个门，这里还有一个台阶可以走上去。我可以看到这个台阶
很大的一个条石，这个房子应该是建在原来的地基的上面的。这里有个房间，这里是一个厨房，应该是这个老人每天吃饭做饭的一个地方。虽然这个房间小，但是所有的厨具都是一应俱全的。这里还有一个箱子。这位呢，就是看守这个寺庙的爷爷。爷爷你好，哎，你你归行啊？我姓姜啊，姓姜。嗯，我姜不生啊。哦，姜不生，这名字挺好听的。我们老区的法名叫姜道好。那你今年家好多岁啊？你今年好多岁？今年七十二了。七十二了。嗯。他今年七十二，但是看着一点都不像七十二，像六十多岁。<笑>那你是听说是在九三年来到这儿哈？嗯，我九三年就跟菩萨办的事。那你在九三年哦，九三年现在说话是三十年。哎、嗯。那你在山上，你一直在上面住吗？是噻、啊，就就是就就专门跟那恢复经典呐，这菩萨是全部我们上来，我上来才全部上去做啊，还是那边留多的这个像像道花、像师傅在这里雕刻的，这菩萨全部都是我我在这上面做的。那你晓得这个寺庙的历史不？这个历史，呃，我是晓得噻。有好多年了。开端来讲，开端来就是这是从军的这个梁道全，你看他是一个女的。在这来这的时候呢，才十六七岁。像这样呢，在这来啦，就是这个地方上啊，就有些来协助他呀，去回收啊，像这样啊，才才恢复到现在这个样子。哦，那你晓得他是在哪个时候修修建的吧？哪个朝代？他是属于，嗯嗯，哪个朝代是这个？他这个这个属于哪呢？是属于道光。道光。啊、嗯。哦，道光的话。大概在清朝。嗯，那时候的那时候的清朝。那个时候的清朝。哎，道光，道光，那时候道光来的话，道光的道光皇帝来，他都在这里都是别多年的啊，啊，跟历史就搞不清楚嘞。就是意思说他在道光以前就来了这里了。啊、哦。在道光以前就是别多年的这来。那这个历史。北上还有哪方面看嘛？那这个历史挺久的。哎，那个北上都还有啊，个石林碑。那好些历史，你每天在上面吃哪样呢？我这上面就是随便就是随便吃噶，随便吃。啊、呃，你在山底下有没有家呀？有没有家、嗯？有没有房子？有没有家？有家人，有家人哈。嗯。啊，鸟太像了。啊。两个男娃儿啦，一个姑娘啊。还现在是两桌多哦，十二桌是。哦，我看上，我看上面是没得电的哈，上面好多太阳能吧？哎，都是太阳能，没有电。哎，这些钟，这些钟都是去年子我来来杭州。那个古在河南，我去年子来买了。哦。哎，这些都是，都是我全职的。我们看到这里它是没有电的，全靠这个太阳能板。看上面好多太阳能板。那、哎、这个太阳能板是好久亮吗？这两千年。啊，是好久几点钟亮起来？我下午的六点亮亮起，第天第二天早上就七点钟。那贵州这个天气下得比较早嘞，热的这种话已经下了，已经不下了。不下，这我要浙江七分钟的下去。哦。两千。我们刚才来的时候看到它这里是没有通工的了，那它这些材料是怎么运上来的？这材料是哪个运上来的？材料材料就车子运，自己哦。啊，这个是我国背耶。国背，人工背。哎，我们我们几个回收，个人拿钱的啊。啊，流畅，俺高高上背的水泥和沙呀，端来的，这里做的这个玉皇楼的。哇，这个爷爷说他这些材料都是靠人工背上来的，啊、全部是人工。哇塞，人工爬上来的。哎，这要的，这最近这两天把路一整通了，才才是拿，才是拿车子，哦、才是拿车子。那这个材料费和人工费不得了啊！就就不是材，就是人材料还不讲的，就是人工费用不得了。啊、哦、啊、哦，那你上面的水啷个解决呢？我们这是两千零，看看呢，今年两二三，我们是两千零二十一年，那边大呀，俺几个的，就两万多块钱。啊，就是靠山底下拉上来的。啊，那边都你们吃啊，豆皮啊，啊，亚克松拉几个的。那你这个都没得地方啷个解决吃饭呢？吃饭就是全靠大家。这个这个回收去出出善心的钱，就是你，就你平时平时在这上面生活，靠哪样？平时靠哪个就就是这采的菜呀，就是这采的白啊。菜就是菜啦，就是炒菜。菜嘛就是过去看嘛。哦，自己去看。哎，自己这要要编，都是我看啦、啊。哦。你看嘛，编都是我看。<笑>这爷爷说他
，他的生活的电的解决问题就是烧柴，靠烧柴，上面是没有电的，都是跑到下面是把它砍，然后再挑上来。我真的是太佩服了。你看，你看啊，这一锤必须两个多啊！我们刚才有进来的时候看到那边崖壁上堆了有很多柴，应该柴可以晒好久了。随便一点包啊，可以晒一年呀。哇！就只有这条路可以过来吗？对啊，这上来就是要能够上来杨子洲那过来一条路了哇，还是专门挑挑的小路哇。他自己上来嘛，就是大家，大家上来就是啊，这造假变相到处都走这条路上了哇。哦，这个爷爷说他这里还有一条小路，但是已经看不到了。两条小路进，可以看到这里是没有通路的，全是靠那种毛路、土路。嗯，这个应该好久没人走了。对，每年都烧香都来有人来了。我估计是这条路应该多的。选的就是方便多点，都是车子来多啊。这里的人工走啊，这里很少有人来，很少应该很少，我觉得。因为太不方便了，这路都没通。这下面还有回传的。我往年就是我背自己转来，我前一年来还背石头，这个转来背石头，还是来来找饭都不错。现在这空出来就两个多到三个小时。啊，是你好多水的时候啦。啊，是不六十来水？六六十啊。哦。这些说他六十的时候，一天背这个砖，一个砖的话有大概是二十斤的样子，一天要背四四个，也就是四趟。要背石头，背石头，背上就背石头是一趟吗？还是一趟啊？一趟。哇，背这个砖二十斤的，背四个砖一趟，一趟上来，太厉害了。六十岁这人还是。背的，我不是六十来岁，背的二十多时间，我还是从下面那个毛路走上来。我说你咋办？快点！他说再快嘞！我上来上上来到了旁边是不？现在是空手了，都两三个小时。不要说二十斤，我空手都上来费劲。那你一个人在上面无聊不？感觉孤独不？跟人家这是一样啦，一样。菩萨有六十，叫诚心。嗯，如果是你不怕。他说他一个人在这里一点都不孤独，有很多神像为伴。真的不怕了吧？啊，有些人他就不就怕哟。哎，啊，原来有些人这个人他就跑，像我们年轻人的话，一个人做起还是有点。这不关事，你叫诚心。你这个越是怕，危险的地势，你越叫就紧多，而且抵抗多。越是怕，你越是别怕。嗯。你一怕，你就越是怕。培养你的心态。啊，主要是这个人的思想上的问题。嗯，对。没哪怕上。所以爷爷说呢，他这个寺庙已经修复过三四次了。这边有几块碑文，可以看到。这边是一个公元一九八九年，然后这边也是，这边是二零二零年，最老的也就是一九八九年的时候。不过它不是最老的，最老的在这个门口的外面，我们去看一下。就是这里了，你没看错，它不过现在已经变成这个门石了。这里边上面上面写着是，呃，道光十二年。道光十二年的话，到距离现在的话有一百七十多年，将近两百年了。据爷爷说呢，这个碑文也不是最早的，在这个碑文存在之前呢，就已经有了一百多年的历史了。他说这个寺庙已经存在三百多年了。我们所看到这个砖瓦的结构的，它这个是新修的。最早的是只有这边这一间，就是这间的我们刚刚看到的。不过它这个上面的房子是经过不断的修复才变成这样的。它最早的是这样的，应该是它是一个木房子的，看这个地就就能看出。爷爷说这里以前是一个木房子嘛，听说以前那个商商客上香的时候，这个房子都是摇摇晃晃的。后来他们就把那个房子改了，改成现在这个房子。我们再来看一下这外面的风景吧，在这个房子的外面就是一个悬崖绝壁了，底下呢它就是一个深渊，可能是所谓站得高看得远吧。在底下可以看到一个芙蓉镇，再往前面就是镇安县。再往前面就是一个四川，不过现在这个天气啊雾蒙蒙的，看不清，因为贵州这个天气真的是阴晴不定。刚才来的时候还是阴天，现在已经太阳已经出来了。这上面的空气真的是非常的清新。
。如果说是夏天来玩的话，就更好了，那个时候肯定是非常的凉爽。这上面的环境总体给我的感觉还是非常不错的，就只有一个缺点，就是没有电。别看它现在是装了这个太阳能，这个太阳能也是近几年才装的，听说才用了三年。刚才那个爷爷有说到，他在这上面居住了三十年，有二十七年他都是用那种蜡烛，相信大家都知道那个蜡烛，那个蜡烛的光它是很温热的，相当于在这个二十七里面每天都是黑灯瞎火的生活。想到这里，真的是太佩服这个爷爷了。现在我们已经在这里玩了很久了，也打扰这位爷爷很久了，也没有走了哈。好，好，你们去养养孙子哈。好，杨队。平安平安，全家全家平安。好，谢谢。<笑>然后今天就分享到这里吧，我们下次再见，拜拜。好，我们有机会再来哈。杨队。杨队。<笑>